Эта гипотеза оказала довольно значительное влияние на развитие математики в последнюю четверть века, и она продолжает оказывать это влияние, и современные исследования довольно э, в сильной степени опираются на нее и э, ее развивают. Она обладает целым рядом качеств, которые отличают ее от других знаменитых математических гипотез. Мы привыкли к тому, что э, гипотеза в математике становится знаменитой после многих лет безуспешных попыток ее доказать и превратить в теорему. Так было и с э, великой теоремой Ферма, которую все математики воспринимали как, как гипотезу в течение нескольких столетий. Так было и с э, гипотезой Пуанкаре, которую лишь более, через более чем сто лет после ее формулировки доказал Перельман. Э, в отличие от этих знаменитых гипотез, гипотеза Виттона была доказана почти сразу после того, как она была опубликована в 1991 году. Доказательство Концевича появилось через год, и с тех пор многие называют гипотезу Виттона теоремой Виттона Концевича. Кроме того, гипотеза Виттона была сформулирована не математиком, как это привычно для математиков, а физиком, человеком, пришедшим со стороны, хотя... И, и эта гипотеза носит э, ярко выраженную физическую природу, хотя э, она и сформулирована э, в совершенно корректных и недвусмысленных математических терминах. Эдвард Виттон на момент формулировки гипотезы был уже э, весьма известным физиком, э, можно даже сказать знаменитым физиком, и... Э, это тот редкий пример физика, у которого имеются и чисто математические заслуги. Накануне формулирования гипотезы в 1990 году ему была присуждена медаль Филдса, пожалуй, <coughs> наиболее, э, престижная, э, наиболее престижная математическая награда, присуждаемая исследователям в возрасте до 40 лет. И тем самым математические заслуги Виттона уже были признаны математическим сообществом. Нужно сказать, что э, и по сей день Виттон остается единственным физиком, получившим медаль Филдса. То есть э, он так и является тем редким исключением, которое э, лишь указывает на э, восстановление связи между физической и математической наукой, которая была разорвана в течение нескольких десятилетий XX века. Виттон остается активным и по сей день, и он разрабатывает и публикует новые теории. И эти теории близки по духу и по характеру к тем идеям, которые, которые он выразил своей гипотезой. Ему принадлежит несколько гипотез, в том числе довольно известных, но только одна из них почему-то до сих пор носит имя гипотезы Виттона, и когда в математической среде возникает этот термин, ни у кого не, ни перед кем не встает вопрос, о, о чем, собственно, идет речь, несмотря на наличие нескольких э, и весьма известных гипотез. С физической точки зрения э, формулировка гипотезы Виттона состоит в следующем. Э, он утверждает, что так называемая А и Б модели двумерной квантовой гравитации эквивалентны, то есть являются по сути одной моделью, представляют э, одну и ту же э, картину, математическую картину физического мира. Квантовая гравитация — это попытка объединить две э, весьма общие физические теории. Э, гравитационную теорию Эйнштейна и квантовую теорию, восходящую к Бору и другим исследователям. Э, до сих пор э, эти попытки э, 
многочисленные попытки к значительным успехам не привели. И э, когда мы говорим о двумерной теории, как, э, то это попытка сделать шажок в направлении объединяющей теории, попытка освободиться от сложностей э, нашего четырехмерного пространства времени, заменив его более простым двумерным э, пространством и попытаться разобраться в том, как должна выглядеть объединенная теория в двумерном пространстве. Вот об этих двумерных э, моделях и идет речь. Физики строят различные модели реальности и проверяют их на соответствие действительности, пытаясь э, с, с помощью этих моделей э, выработать предсказания о том, как должна вести себя та или иная система в тех или иных условиях. И, соответственно, значение модели состоит в том, чтобы найти математическое описание э, реального мира. Вот э, для такого... Э, Такая модель, а модель двумерной квантовой гравитации была известна. Она описывала, она описывала движение частицы, движение струны. В теории струн частица представляет собой одномерный объект, маленькую окружность, струну, которая эволюционирует по времени заметая тем самым мировую поверхность. И э, квантовая теория предсказывает, что э, нужно для описания, э, для описания существования и жизнедеятельности частиц нужно э, вести интегрирование по пространству всех возможных двумерных поверхностей. И э, в А-модели двумерной квантовой гравитации, все возможные двумерные поверхности заменяются их э, триангуляциями или разбиениями на многоугольники, или разбиениями на многоугольники с большим числом сторон. В результате <coughs> анализа этой А-модели было доказано, что соответствующие э, корреляторы, соответствующие э, числа, отвечающие за асимптотику количества таких разбиений двумерной поверхности на многоугольнике, складываются в функцию, складываются в потенциал, который является решением э, уравнения Картевега де Фриза, другого знаменитого физического уравнения, еще одного знаменитого физического уравнения, <coughs> которое было выведено в конце XIX века для э, изучения движения волн в мелкой воде. То есть совершенно неожиданно э, была обнаружена совершенно неожиданная связь между уравнением волны и э, некоторыми характеристиками разбиения поверхностей на многоугольнике. В свою очередь, Б-модель двумерной квантовой гравитации, в разработке которой э, э, решающую роль сыграл Виттон, Б-модель э, описывается в терминах алгебраической геометрии, в терминах алгебраических кривых, э, кривых заданных полиномиальными уравнениями и э, пространств таких кривых, то есть в терминах близких к аналитической геометрии 17 века. И э, э, утверждение Виттона состояло в том, что э, функция, которая строится по таким пространствам алгебраических кривых, функция, которая анализирует геометрию этих пространств также в точности совпадает с той э, функцией, э, которая возникает при анализе разбиения поверхностей на многоугольники и, как следствие, является решением уравнения Картевега де Фриза. Э, 
Он показал, что он нашел э, начальные условия для этой функции, показал, что, э, выполне, что условия, что, это, что она является решением уравнения Картовега де Фриза, оказывается достаточным для совпадения двух функций. Что ей определило важность э, задачи и дало ей точную математическую формулировку. Нужно сказать, что пространство модулей э, комплексных кривых к этому моменту э, уже изучались несколько десятилетий, и э, их важность была полностью осознана математическим сообществом. Э, но э, результаты о геометрии этих пространств были э, разрознены, и практически не было содержательных результатов, которые были бы справедливы для всех пространств одновременно. В этом смысле гипотеза Виттона явилась прорывом, поскольку, поскольку она давала нетривиальное утверждение о геометрии всех этих пространств сразу. И поэтому математическое сообщество обратило на нее пристальное внимание сразу после ее появления. И уже через год появилось доказательство Концевича. И еще через несколько лет э, Максим Концевич получил э, филсовскую медаль, э, в том числе и за этот результат, который признавался чрезвычайно важным. А в дальнейшем э, филсовские медали получали другие ученые, среди, э, для которых построение новых доказательств гипотеза Виттона была существенной частью их исследовательской деятельности, как в случае Андрея Кунькова и Марьям Мерзахани, первой женщины, получившей филцевскую медаль по математике. В настоящее время деятельность вокруг гипотезы Виттона не закончена. Стало ясно, что эта гипотеза описывает геометрию точки. Мы привыкли со времен Эвклиды седьмого класса средней школы к тому, что точка — это нечто не имеющее частей, как следствие, нечто не имеющее геометрии. Но вот сложная функция, зависящая от бесконечного числа переменных, потенциал Виттона Концевича, оказывается, исследует внутреннюю геометрию точки. А исследование внутренней геометрии других, более сложных геометрических объектов требует других потенциалов, но э, существенную часть структуры которых составляет по-прежнему э, потенциал Виттона Концевича. И э, множество исследований идут прямо сейчас, и э, десятки групп исследователей по всему миру занимаются развитием идей Виттона, и строят, и пытаются изучать, и пытаются явно находить потенциалы для более сложных геометрических объектов.